В чем заключается общий смысл совершения праздничной молитвы? Если говорить о праздничной молитве, то можно сказать, что ее главным смыслом является установление коллективного обряда, чтобы продемонстрировать свою веру и богобоязненность. Лучшим примером этого является пятикратная ежедневная коллективная молитва. Мусульмане собираются вместе и проявляют свою богобоязненность. Это часть нашей общественной жизни. Собрание чуть больше — это пятничная молитва. Наиболее массовыми мероприятиями локального характера являются две ежегодные праздничные молитвы. Крупнейшим ежегодным мероприятием глобального характера является хадж, который собирает паломников со всех частей мира. Соответственно, мероприятиями локального характера являются две праздничные молитвы. Это главная цель. Во-вторых, массовые мероприятия показывают силу и сплоченность мусульман, а также нашу любовь и поклонение Аллаху Святу на Велик. Именно поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, советовал нам собираться и праздновать всей общиной, вместо того, чтобы разбиваться на маленькие группы, чтобы выразить тем самым силу и сплоченность мусульман и поднять тем самым моральный дух самих мусульман. Представьте себе, если в каком-нибудь поселке соберется 50 тысяч мусульман, Неверующие лишний раз задумаются перед тем, как натворить какую-нибудь пакость. В этом и есть психологическая составная. И я думаю, это очень важный аспект. Именно поэтому пророк, алейсалату вассалям, велел даже детям приходить на праздничную молитву. Даже женщинам в период месячных, несмотря на то, что они не могут принять участие в самой молитве. Такое массовое собрание, олицетворяющее сплоченность мусульман. Да, действительно, очень приятно видеть такие массовые мероприятия с участием мусульман во время двух праздничных фестивалей Яид. Невероятно впечатляющее зрелище.